fine. You guys want it translated? We can do that. Huh? We always do? Yeah, come on. We can do it, yeah. No problem. Yeah, not a problem. I like it, Chandler. All right. Well, good morning, everyone. Buenos dias a todos. Man, what a joy. It's great to see everybody. Es un gozo increíble verlos a todos ustedes, especialmente a los que solo se aparecen los domingos de dirección. Okay, I know translators, and he said more than I said. It's okay. <laughs> Isn't it great to be alive, amen? amen. Es increíble estar vivos. Amen. Yeah, you know... You know, sometimes we take life for granted. A veces tomamos la vida como que si la you know, three friends were discussing death. Tres amigos estaban ahí hablando acerca de la muerte. And one of them asked the other one. Y el uno le pregunta al otro. What would you like people to say about you at your funeral? ¿Qué es lo que te gustaría que digan en tu funeral? The first of the friends said. El único, el primero dice. Well, I'd like them to say he was a great humanitarian, to, um, humanitarian who cared about his community. Bueno, quisiera decir que era un gran ser humano que le, se preocupaba acerca de la comunidad. And the second guy el, said. El otro dice. Well, I'd like them to say he was a great husband and father who was an example to many to follow. Oh, y quisiera que digan que era un gran esposo y padre y un ejemplo para seguir. And then the third friend. Y viene el tercero. He stopped for a moment. Eh, se quedó pensando un ratito. And he ratito. said, kind of matter-of-factly. Bueno, eh, bueno, eh, de hecho. I'd like them to say, look. Eh, quisiera que digan, mira. He's moving. Está moviéndose. <laughs> You know, ¿sabes? In 1 Peter chapter 1, I'd Primero like you to Pedro, turn there. Primera de Pedro capítulo 1, vamos para allá. 1 Peter chapter 1. Primera de Pedro capítulo 1. The apostle Peter took up his pen some 30 years ago. Hace 30 años dice, el apóstol Pedro tomó su pen. And after the death and resurrection of our Lord Jesus Christ, Después de la muerte y resurrección de Jesucristo, he, put, he set himself to write something encouraging to the struggling Christians of Asia Minor. Lo que él quería es eh, escribir algo que les anime a aquellos cristianos que estaban realmente siendo perseguidos y estaban luchando. You see, the Christians were being abused by overbearing bosses. Los cristianos estaban siendo abusados por jefes que estaban realmente este, abusándolos, ¿no? They were threatened by unbelieving spouses. Estaban siendo eh, amenazados por esposos o esposas que no eran cristianos. They were ridiculed by skeptical neighbors and associates. Ridiculizados por vecinos y asociados, compañeros de trabajo. And the believers, y los creyentes, on the horizon, en el horizonte, there was a possibility of a much more violent form of persecution that había, was coming. Había una posibilidad de una persecución aún más violenta que se in, venía. In First Peter, it was a very anti-Christian society. Y durante el, cuando se escribió esta carta de primero de Pedro, había una sociedad completamente anticristiana. And the question that was posed, that should, that was posed in their minds, and is probably in our minds today. Y la pregunta que ellos tenían en su mente y en su corazón. How can we live in times of great stress and anxiety? ¿Cómo podemos vivir en unos tiempos de tanta prueba, de tanta ansiedad, de tanto estrés? How do we not just endure the evil day? No solamente cómo vamos a soportar este día malo. But how can we be joyful and fill our lives with fruits of righteousness? Pero cómo podemos estar gozosos y llenar nuestra vida con el fruto de justicia. How can we fill our lives with kindness, deeds of kindness and projects of mercy? ¿Cómo podemos llenar nuestra vida con obras de bondad, con misericordia, proyectos de misericordia? And how can we fill our lives with labors of love in a world that seems to be pulling at me all the time? ¿Y cómo en estas circunstancias podemos nosotros tener obras de amor? How when my life is in jeopardy? 
¿Cómo si mi vida está en peligro? My job is threatened. Mi, 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 mi trabajo está amenazado. My marriage is struggling. Mi matrimonio se está hundiendo. My health never seems to be what I wish it would be. Y mi, y mi salud tampoco es lo que yo quisiera. And my respect in the community is waning. Y el respeto en la comunidad va desapareciendo. How can I rise up with joy and bless those who abuse me and devote my their um, devote myself to loving them? ¿Cómo puedo levantarme con gozo y servir a estas personas que me están atormentando quizás? You know folks when when we spend to, to spend ourselves in love. Cuando nosotros gastamos nuestra vida en amor to give ourselves to love others when our own life is falling apart. Cuando nos damos a nosotros mismos en amor cuando nuestra propia vida se está haciendo pedazos. That takes a power of our mind and our emotions and our will that is utterly beyond us. Eso toma un poder de nuestra voluntad que va mucho más allá, está más allá de nuestro alcance. But that's what God has called you and I to do. Pero cómo es que Dios a eso me llama exactamente a hacer? The power has come from a source greater than the human soul. El poder viene y está a tu alcance, pero en Dios y es más grande que la del alma humana. You see, Jesus never promised to take away our trials. Jesús nunca, nunca prometió que iba a evitar que tengamos problemas. In fact, Peter is talking to these believers and saying, you need to rise up in the midst of your trials. Así es que por eso es que Pedro les está diciendo, en medio de esos problemas, ustedes tienen que levantarse. And, and to be honest, Peter is not real nice about it. Hey, y Pedro realmente no es tan, tan bueno en cuanto a eso, o sea, no, no se porta tan agradable en cuanto cuando lo dice eso, no lo dice de una buena manera. He, he doesn't look at you and go, well, you know, when things get rough, you know, just kind of, don't fret, just take it easy and take care of yourself. Él está diciendo, mira, cuando las cosas no están bien, pues no te preocupes, simplemente tómalo suave y vamos. In fact, Peter Pedro. just says the opposite. Dice lo opuesto, Pedro. He says, it says that the tougher the times get, the greater the need to live a life of love for others. Lo más difícil que puedas enfrentar, entonces el desafío está ahí más grande todavía porque tienes que vivir La, eh, la vida mejor, que mejor puedas para los demás. I want you to close your eyes for a minute. Cierra los ojos por un ratito. And I want you to listen to some scripture from 1 Peter. Y escucha esta escritura por Pedro y mastícala. I'm going to read Pedro. these scriptures and I want you to think about what he's telling the believers throughout this entire book. Te voy a decir lo que está diciendo es Pedro de, a, a través de todo este libro, pero piensa, mastica lo que vas a escuchar. In chapter 1, verse 22. Verso 22 del capítulo 1. Having purified your habiendo souls. Habiendo purificado vuestras almas. By your obedience to the truth. Por la obediencia a la verdad. For a sincere love of the brothers. Mediante el espíritu para el amor fraterno no fingido. Love one another Am earnestly from the heart. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. In chapter 2, verses 11 and 12. 2, versículo 11. Beloved, I beseech you as aliens and exiles. Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos. To abstain from the passions of the flesh que, that war against your soul. Que se abstengan de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Maintain a good conduct amongst the Gentiles. Mantenga una buena conciencia, una buena manera de vivir entre los gentiles. So that in case they speak against you as wrongdoers. Para que cuando de murmuran de ustedes como de malhechores they may see your good deeds glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar and sus buenas God, obras and glorify God in the day of his visitation y glorifiquen a Dios en el día de la visitación chapter 2 verses 21 to 23 2, 21 al 23 <laughs> Christ suffered for you, leaving you an example. Pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros. That you should follow in his steps. Para que sigas en sus pasos. He committed no sin. Él no cometió ningún pecado. No guile was found in his lips. Ni se halló engaño en su boca. And when he was reviled, he did not revile in return. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. But when he suffered, Pero cuando padecía, he did not threaten, no amenazaba, but he trusted him who judges justly. Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. In chapter 3, Capítulo verses 3, 9 to 11. 9 al, 9 al 11. Do not return evil for evil. No devolviendo mal por mal. Reviling for reviling. Ni maldición por maldición. But on the contrary. Pero al contrario. 
blessed bendiciendo for you have been called to this sabiendo que fuiste llamados para que le dases bendición that you may obtain a blessing para que obtengan esa bendición for that would love for the, for, the, for he that would love life and see good days porque como dice la escritura el que quiere amar la vida y ver días buenos let him keep his tongue from evil refrene su lengua del mal and his lips from speaking guile y sus labios no engañe no hablen engaño let him turn away from evil apartese del mal and do right haga el bien let him seek peace and pursue it busque la paz y sígala and he says above all in chapter 4 verse 8 ve 4 8 dice Hold unfailing, above all, hold unfailing your love for one another. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Since love covers a multitude. Porque el amor of cubrirá multitud de pecados. Folks, Amigos, look up here. Miren. Because Jesus is alive. Debido a que Jesucristo está vivo. And He has changed y, our lives. Y nuestra ha cambiado nuestras vidas. G, but Peter is telling us through the power of the Holy Spirit. But Pedro nos dice que por el poder del Espíritu Santo. Is that as children of the living God? Como hijos de un Dios vivo. We are not called to avoid the pains of this world. No estamos llamados para tratar de evitar los dolores de este mundo. We are called to live in a way that is so different from this world. <laughs> estamos llamados a vivir una vida completamente diferente como ejemplo that, en este mundo that people will look to uh, look at our lives and want to know who is the god that we serve entonces ellos quieren ver a la gente que vea nuestras vidas y digan quién es el dios a quien esta gente sirve this is true biblical separation esto es una verdad es una bíblica es una separación es una separación bíblica que Dios nos llama this is our love is so much greater than what this world would experience y este, este, este es la vida que nosotros debemos experimentar con un amor mucho más grande de lo que ellos experimentan Paul doesn't pull any punches Pero Pablo no está pegando golpes He's calling them to live like Jesus when life is really tough. Está llamándonos a vivir como Jesús cuando la vida realmente se pone dura. And Peter doesn't lighten our load by saying that you don't have to live like Jesus in hard times. Y Pedro no está diciendo que no debemos vivir la vida no como Jesús en esta vida. Está diciendo todo lo contrario. Instead, he writes something that reminds us where our power comes from. Lo que pasa es que nos recuerda de dónde viene nuestro poder para vivir esa vida imposible para nosotros. Look in chapter 1, verse 3. Capítulo 1, versículo 2. Yeah, chapter 1, verse 3. 3, versículo 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his great mercy has begotten us anew to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Bendito sea el Señor Jesucristo que nos llama a vivir una vida de un de Dios del Señor resucitado. Perdón, la cita cuál? Chapter one, verse three. De which? First Peter. Oh, verse three. Chapter one, verse three. Oh, sorry. Bendito el, el de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que se subió en su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. The power which Peter aims to equip these struggling Christians. El poder que quiere que nosotros, con los que quiere equipar a estos creyentes que viven en una situación difícil. Is the power and the reality of the hope of the resurrection. Es el poder de la esperanza, no de cualquier cosa, de la resurrección. If we or they were going to live like Jesus loved, es que ellos y nosotros vamos a vivir la vida de Jesucristo. Even in times of great stress aún, and worry, aún en tiempo de dificultad, then you and I must be filled with a living hope. Y tú entonces y nosotros tenemos que vivir con una esperanza viva. What is living hope? ¿Qué es esperanza viva? You see, we have such a twisted view of what hope is in our world. Nosotros tenemos una perspectiva distorsionada de lo que es la esperanza. That this kind of doesn't make sense. Es eso que no, la, la, la otra no, parece que no tiene sentido. But I assure you, it's directly connected to the living Christ. Pero esa esperanza que para el mundo no tiene sentido está conectada con el Cristo resucitado y vivo. Some of us might say, well, I hope that the Suns will win this championship. Ah, muchos dicen, espero que los Suns eh, ganen este campeonato. Ah. <laughs> and, and they say, "Oh gosh, I love this." 
I love you, man. <laughs> we, <laughs> they say, I don't know, I hope so. Muchos dicen, no lo sé, espero. In other words, hope as we typically think about it es la manera en que típicamente pensamos de la esperanza. Is a desire for some future thing which we are uncertain about or, of, or attaining. El deseo de que algo pase que nosotros no sabemos, pero que lo queremos que pase. This is not the way Peter or the rest of the New Testament talks about hope. Esto no es lo como Pedro habla y el resto del Nuevo Testamento habla acerca de la esperanza. No, así no es. Look at what Peter says in chapter 1, verse 13. Fíjate, eh, capítulo 1, versículo 13 de Juan, de, He says, de Pedro. hope fully in the grace that has come to you at the revelation of Christ. Dice, esperad por completo en la gracia que se os dará cuando Jesucristo sea, sea manifestado. He's not saying we should desire it and be uncertain of it. No dice, no, simplemente es un deseo y tener, no, 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 no tener certidumbre en cuanto a eso. He's saying the coming of Christ is a matter of complete confidence. Dice, el regreso de Cristo es un asunto de completa confianza, de que él volverá. It's a no-so hope. Es una esperanza absoluta. The command to hope fully or put all your hope means to be intensely desirous. Quiere decir que tú tienes que poner toda tu, 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 toda tu esperanza con un deseo intenso de lo que quieres. It means to be fully confident. Él quiere decir que estás completamente confiado. That Jesus Christ is coming again. Que Jesús va a venir otra vez. This is a confident hope. Esta es una esperanza de mucha confianza. That's rooted está, in the power of the resurrection. Está completamente enraizada, no en cualquier cosa, sino en because, el poder de la resurrección. Because Christ is alive. Porque Cristo está vivo, amén. You and I can have the confidence that he's coming again. Ustedes y todos tenemos que tener esta confianza de que él va a venir otra vez. In Hebrews, en Hebreos, chapter 6, verse 11. <coughs> Capítulo 6, versículo 11. He says, we desire each of you Nos deseamos que cada uno de ustedes to, sh to show the same earnestness in realizing the full assurance of hope to the end. Que se den cuenta de que debemos mostrar esta, esta seguridad de nuestra fe hasta el final. This is a no-so hope. Esta es una esperanza absolutamente que, de la cual puede, tenemos que confiar, sí o no. O sea, confiamos o no confiamos. Full assurance or strong confidence. Completa confianza, completa seguridad en nuestro, en nuestro ser. The God is going to do all he says now and in the future. Que Dios va a hacer todo lo que él ha dicho y que lo va a hacer ahora y en el futuro. Living hope is an alive hope. De esperanza viva. Es una esperanza como en español decimos, que viva, que se mueve. It's a fertile hope and a fruitful hope. Es una esperanza que produce. It's a productive hope. Es una esperanza que tiene mucha producción. Living hope is hope that has power and produces changes in our life. Esta esperanza viva es una esperanza que produce cambios en nuestra vida. Living hope means that it is alive currently and continually. Es living, la esperanza viva es la que está viva ahora y continúa siendo viva, mostrando esa vida. In Hebrews chapter 4, verse 12, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, it says the word of God is living and effective. La palabra de Dios dice es viva y eficaz. So Christian hope is strong. Así es que la esperanza cristiana es fuerte. It is continually confident. Es siempre confianza. Tiene confident confianza. in God. Confianza en Dios. Which has the power to produce change. Que tiene el poder para producir cambio. In how we live every moment of every day. Y cómo vivimos cada momento de cada día. See. The changes of our life are not rooted in our goodness. La, el cambio de nuestra vida no está enraizado en nuestra bondad. We are not good. Nosotros no somos buenos. There is only one who is good. Amen. Solo hay uno que es bueno. And Amen. he is alive. Y está vivo. Aleluya. And because he is alive. Y porque él está vivo. He can change my life. Puede cambiar mi vida y tu vida. He can change your life. Cambia tu vida. And he can change that person's life that's persecuting me. Y también, ¿sabes qué? Puede cambiar la vida de aquel que me está persiguiendo. To be honest with you, 
tenemos que ser honestos, ¿verdad? We, through our religious minds, nosotros a través de nuestras mentes religiosas, we steal the power of the resurrection from Jesus Christ. Robamos el poder de la resurrección de Jesús. And we pull it to our own hearts for our own goodness. Y nosotros lo ponemos en nuestro corazón para nuestro propio bien. And we cheapen. Y nosotros lo hacemos más barata. The very thing that we celebrate every Sunday. Lo que celebramos cada domingo, primer día de la semana. The living Christ. El Cristo vivo, resucitado. It is the power of Christ in and through us that changes us. Es el poder de Jesucristo en nosotros y a través de nosotros que nos cambia. Because he's alive. Porque está vivo. Because he's alive, he can come in and affect our lives. Porque él está vivo puede venir y afectar tu vida y la mía. In December I came here. En di vine en diciembre acá. And I began to affect your life. Y empecé a afectar tu vida. Some afectar of you were glad for that. Algunos estaban contentos con eso. Some of you still aren't glad for Pero that. Algunos <laughs> todavía están contentos. <laughs> But the fact is I'm alive. Pero el hecho sabes cuál es. El pastor está vivo. And because I'm alive. Y porque está vivo. I'm affecting your life. Estoy afectando tu vida. Amen. Aleluya. Why is it that as children of God, in the practical issues of our lives, we act as if Jesus isn't alive? Like he's not there. And we whine. Y nosotros nos quejamos. And we complain. Nos quejamos. And we gossip. Y a veces chismeamos. And we get impatient. Y nos ponemos impacientes. When are we going to get a real pastor? Bueno, vamos a tener un verdadero pastor. I'm waiting for that too, by the way. Yo también estoy esperando por eso. I'm still, I've been doing this 43 years. I'm still waiting to figure out when I'll become a real pastor. So. Do you see how we act like the children of Israel in the wilderness? They're wandering in that wilderness for 40 years. They're griping at Moses. God's providing this stuff called what is it? <laughs> They never go hungry. Every one of their needs are met. And they still want. And you know what? If we learn anything from the children of Israel, we learn this. It was a formula for death. Era la fórmula perfecta para la muerte. An entire generation had to die. Toda una generación tuvo que morir. Before the next generation would walk into the promised land. Antes de que la próxima generación camine a la a tierra prometida. Do you know the biggest challenge that pastors have? ¿Cuál es el desafío más grande que un pastor tiene? Is challenging God's people to truly recognize that Jesus is so alive. Es desafiar a la gente de Dios que convencerlos de que Jesús realmente está vivo. That He is actively involved in everything you deal with every que, day. Que está activo, activo, viviendo en cada cosa que en la cual tú vives y enfrentas cada día. We pull it away from Him. We pull away that power of the resurrection. And we, we take it into our own hands. And we say, I, I really don't believe you. I really don't believe that you're, that you're alive. No creo realmente que tú estás vivo. I only believe what I can see. Solo vivo, solo creo lo que veo. And what I can feel. Lo que siento. And what I can touch. Y lo que toco. That's a lie. Eso está vivo. And we wonder why. Y nos preguntamos por qué. We wonder why. Por qué. We get very self-focused. Por qué nos enfocamos en nosotros mismos. 
Peter was challenging these believers not to be about themselves when life was painful. Pedro les está diciendo no se enfoquen en sí mismo cuando la vida es dolorosa. He says, look, man, no matter what you're facing, Dice, mira, no importa lo que enfrentes. Jesus is alive. Jesús está vivo. You can trust him. Can confiar, puedes confiar en él. In the midst of your suffering. En el medio de tu sufrimiento él está ahí. In the midst of your pain. En el medio de tu dolor. Why? ¿Por qué? In verse number three of chapter one. En el versículo 3 de capítulo 1 de Pablo. He says because you have been born anew to this living hope. Porque tú eres renacido a esta esperanza viva. Through the resurrection a través de la resurrección de Jesucristo de los, de, de los muertos if you haven't figured it out si es que todavía no lo entiendes, this service is for believers in Jesus este servicio es para creyentes en Cristo. at 9.45 it's for all the visitors you're going to bring todos los visitantes que puedan venir. the people who don't know Jesus que los, que no conocen a Cristo. but right now Pero este rato, you and I tú y yo, yo, need a wake up call Necesitamos este llamado para despertarnos. A wake up call to the reality of the living Christ in our moments of our lives, every moment of every day. Un pinchazo para que nos demos cuenta que Jesucristo tiene que estar en cada momento de nuestra vida diaria. When you were born again, cuando tú naciste de nuevo, creyendo, when Christ Cristo, came into your life, cuando Cristo vino en tu vida. He didn't do that so you could sit around and go, I can't wait to get to heaven, can't wait to get to heaven, can't wait to get to heaven. Oh, we live in such an evil world. Can't wait to get to heaven. No te vino, no te, no vino para darte la vida para que te sientes y solo digas, ay, no puedo esperar para cuando esté en el cielo cantando con arpas y caminando en las calles de oro. <laughs> he saved you and I te salvó para que tú y yo to rely on him dependamos de él en todo. to have a love para tener un amor, a hope, una esperanza, a joy, un gozo, a peace, una paz, a grace, una gracia that would make no sense que no, no tiene sentido, no va a tener sentido by his power, pero por su poder. Because the, the field is ripe on the harvest. Porque el, 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 el campo está listo para la cosecha. And the laborers are few. Y los, pocos, los, los obreros son pocos. Who will go into the harvest? ¿Quién va a ir a la cosecha. Who will be light and salt to the people of Nogales? ¿Quién va quiere ser sal y luz para la gente de Nogales? Who will be my hands and my feet by my power? ¿Quién dice? Jesús dice, ¿Quién va a ser mis manos, mis pies? ¿Quién va a mostrar mi poder? Who will live in the light of the living Christ who's risen again? ¿Quién vive en el poder del Cristo resucitado para él también vivir otra vez? Who will live a living life that represents Jesus. ¿Quién va a vivir una esperanza viva que representa a Jesucristo? Who? ¿Quién? Will be the servants of the harvest. Serán los los aquellos siervos que van a cosechar. That's why Jesus left you here. Por eso te dejó y no te ha llevado todavía. For that one purpose. Por ese único propósito. But we get so focused. Pero nos enfocamos tanto en nosotros mismos y nuestros intereses. On our problems. En nuestros problemas. Our struggles. Nuestros nuestras our luchas. Pain, nuestro dolor. Our dolor, desires that we don't get. Que no ten, las cosas que no tenemos. Our wants. Nuestros lo que queremos y anhelamos. And the list goes on. Y la lista uf, on, se va y se va y se va. On. Because we live in a broken world. Porque vivimos en un mundo caído. It's never going to be as perfect as you want to make Nunca it. Va a ser perfecto, forget it. So stop expecting. Así es que espera, deja de esperar cosas de este mundo. And be about the heart of Jesus. Y empieza a tener en tu corazón el corazón de Jesús. Look on the heart. Mira en su corazón. Folks, I, I, I am overwhelmed by this view. I really am. Yo estoy extasiado con esta vista. I think about when Jesus came into Jerusalem. He must that he wept over Jerusalem. Me me acuerdo lo pienso cuando Jesús vino y lloró sobre Jerusalén mirando sus lomas y todo eso. Can I ask you an honest question? Tengo que hacer alguna pregunta. I don't live here. Yo no vivo aquí. Seguramente se preguntó. And this overwhelms me. Y esto me 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 extasia. When is the last time you wept over your city? ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste sobre tu ciudad, sobre tu pueblo, para ver su miseria? 
When's the last time you wept over the, the spiritual condition of your neighbor? ¿Cuándo lloraste sobre la condición espiritual de tu vecino? It's the last time that the reality of the living Christ became so real to your heart. ¿Cuándo fue que la realidad de Jesús, del Cristo vivo se hizo tu realidad? That you went, I need to love the unlovely. Que tú dijiste, yo tengo que amarlos. I need to be his hands and his feet to this yo, people. Yo quiero ser las manos y los pies para esta gente. You see, ¿Te das cuenta? Christ is alive. We have a living Savior that came into our lives and dwells within us personally. Nosotros tenemos ese Cristo, este Salvador que vino para vivir en nosotros personalmente. He covers us with His blood. Nos cubre con su sangre. And He says, "You're acceptable. Quit trying to make yourself acceptable." Tú eres ya aceptable. Deja de estar luchando por ser, por impresionar mi ser aceptable. Be about my business. Empieza a hacer los asuntos míos. I've come to seek and to save those who are lost. Yo vine a buscar y a salvar a aquellos que estaban perdidos. Christ is alive so much that we have an advocate, Jesus, who sits by the Father. Está vivo Jesucristo y él está como nuestro abogado al lado de nuestro padre abogando por nosotros. And he's alive so much that he intercedes for you, Dave. Por eso es que él está tan vivo. Every day. Que está intercediendo por ti. Cada día. He's interceding for you, Aaron, every day. Él está ahí por ti, cada día. He's interceding for Rick when Rick's stupid. Eh, por Rick también está intercediendo cada that's día. That's about every 15 seconds. Y eso es a cada 15 segundos. Para mí sería cada cinco. <laughs> I keep Jesus very busy before the Father. A Jesús bien ocupado ahí delante del Padre. Amen. Amen. That's how alive he is. We have a God that is intimately connected with you and I through the Holy Spirit. He didn't leave you alone when he left this earth. He placed his spirit in you. And he says, if you'll just get out of your own way, Si es que solamente dejas tus viejos caminos. And let my spirit take y, control of your mouth and your heart and your mind. Y dejas que tu espíritu controle tu mente, tu corazón, tu boca, tus ojos, todo. There's a fruit that will come from your life. Va a venir un fruto. That will feed que va a the harvest. Que va a alimentar a, a, a la cosecha, que va a ir a la cosecha. We have a savior. Tenemos un salvador. That when you go through trials and temptations and grief, cuando enfrentas tentaciones, situaciones, sufrimiento, he intimately does not leave you alone. Intima, internamente, intimamente no te deja solo. He even promises you that he will never leave you or forsake you. Y te promete que nunca te va a dejar, que nunca te va a abandonar. Hebrews 13:5. Él está 13:5. Hebreo. Hebreo. Ah, but sorry. <laughs> No entendí esa parte. Hebreos 13, 5. He will not allow you to be tempted beyond what you're able. Nunca te va a tentar más allá de lo que va a permitir que te tiente más allá de lo que puede resistir. First Corinthians 10, 13. Primera de Corintios 10, 13. He knows you and I better than we know ourselves. Él te conoce más de lo que te conoces a ti mismo. Not only that. No solamente eso. Folks, if he's not alive, he ain't coming again. Si es que él no está vivo, él no va a venir otra vez. Amen. Pero él va a venir. He's coming again. Él está de venir. To make everything right. Para arreglar todas las cosas. The foolishness of the Christian heart in America today. La tontería del corazón cristiano de América también. Is that you think it's your job to be the justice people? Es piensas de que tú vas a cambiar América, que tú vas a ser el que va a implementar la justicia aquí. That is not your job. Ese no es tu trabajo. We are to be about the harvest. Tenemos que estar listos para la cosa. We are to be about the gospel. Tenemos que ser que vivir por el evangelio. Amen. Amen por el evangelio. Amen, church. Amen. Por favor, dígalo. Do you realize the church of Jesus Christ is so stinking divided over this subject right now? No piensas que la iglesia está completamente dividida sobre este asunto. You are not God's justice agents. Tú no eres el agente de justicia ni el ministerio de justicia de Dios. 
This is Satan's lie to the church. Esta es la, 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 la más gran mentira de, históricamente de Satanás para la iglesia. And Christians are getting all stirred up in it. Y los cristianos están bien ahí animados en eso. And guess what they're not focused on. Y qué, qué crees en lo que no están enfocados. The gospel. El evangelio. And the lost. Y, la, y los perdidos. Instead we're going to make the lost our enemy. Because I'm so good and they're not. Y, bueno, de hecho voy a hacer a, a, a los perdidos mis enemigos. Porque yo soy tan bueno. Yo tengo la razón. Ellos no. This is the lie that's hitting the church. Esa es la mentira escondida en And iglesia. it's dividing believers all over. Y está dividiendo a los cristianos por todo el país. Folks listen to what I'm about ready to say to you. Escucha, por favor, lo because que Christ porque, is alive porque Cristo está vivo. he promises to come again Él prometió que va a venir. and he Él. will make all things right amen he is the God of true justice Él es el, el verdadero justiciero. in this world we will not have justice in this world we will not have justice Babies will die. Bebés van a morir. They will be killed. Ellos van a ser asesinados. Is it sin? Yes. Es un pecado, sí. Is it unjust? Yes. Es una injusticia, sí. And you're not going to change it. Pero tú no lo vas a cambiar. You won't. No, no lo vas a cambiar. You run after that mission. Tú vas a correr detrás de esa misión. You're going to be like a hamster on a wheel. Tú vas a estar como un, eh, ¿cómo se llama? El hamster en una ruedita ahí dando vueltas. Working very hard and going nowhere. Y trabajando duro, duro, duro y no te vas a ningún lado. Jesus didn't call you to that. Jesús no te llamó para eso. He called you to reach the lost. Él te, 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 te llamó para que mires los perdidos y los alcances con su evangelio y los cambies. And I promise you for every soul that comes to Christ Jesus. Yo te prometo por cada vida que viene a Jesucristo. For every soul that begins to grab hold of a biblical worldview. Por cada vida que empieza a agarrar la perspectiva bíblica en su corazón. One less baby will be killed. Un niño menos. Será, se salva, un niño más se salvará y no será Get about the right things. Ellos van a hacer la cosa correcta porque tienen a Cristo en su corazón. When the living Savior returns, we will see all things made right. Cuando venga el Salvador nuevamente, todas las cosas serán correctas, santas como Él es santo y correcto. Revelation chapter 22 verse 12. Apocalipsis 22, 12. 2 Timothy chapter 4 verse 1 Segundo, Segundo Timoteo 4, 1, and many others y otros pasajes más. it's not your job to no fix trabajo. transgender people no es tu trabajo cambiar a los transgéneros. it's your job to love them es tu trabajo es amarlos. and to earn the right to share the love of Jesus with them y ganarte el derecho, el privilegio de compartir a Cristo con ellos. it's not your job to change a homosexual es no tu, 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 trabajo cambiar al homosexual it's your job to love them es tu trabajo amarlos and help them know the love of Christ y ayudarles a conocer a través de tus acciones and leave the rest up to the Holy Spirit y dejar el resto al Espíritu Santo it's not your job to create the perfect environment for your family es no es tu trabajo crear el perfecto ambiente para tu familia that doesn't exist esto no existe it's your job to teach them how to live the love of Christ in a very tough world. Este es tu trabajo de enseñarles a vivir la palabra de Dios, la vida cristiana en un mundo difícil y adverso. God will make things right. Dios va a hacer las cosas, cambiar las cosas a cosas buenas. And then he has given us Entonces él nos ha dado the living word of God la palabra viva to speak Dios, to us continually through the circumstances and trials and issues of our en lives problemas, en, en pruebas, en aflicciones. in chapter 1 verse 23 to 25 en capítulo 1 versículo 21 creo el 25 says you have been born anew not of perishable seed but imperishable tú has sido una, eh, nacido no a una semilla que perece, sino una que no perece. Through the living and abiding word of God. A través de la palabra viva de Dios. For all flesh is like grass. Porque toda carne es como la paja del campo. And it's all and all its glory like the flower of grass. Y la gloria como las florcitas de que hoy están y mañana no. 
The grass withers and the flowers fall. La paja se seca, la hierba se seca y la y la hierba y la but, flor se marchita. But the word of the Lord abides forever. Pero la palabra de Dios vive para siempre. That word is the good news which has been preached to you. Esa palabra es la palabra que ha sido predicada a ti. The gospel of El evangelio Jesus de Jesucristo. Folks, Amigos, hermanos, look at Hebrews chapter 4, verse 12. Hebreos 4, versículo 12. We're going to close with this. Vamos a cerrar con eso. Well, the word of God is living and active. Porque la palabra de Dios es viva. Sharper activa. than any two-edged sword. Más fila que una, una espada de dos filos. Pissing to the division of soul and spirit. Que va a llegar hasta los tuétanos. Of joints and marrow, hasta las coyunturas, and discerning y discierne the thoughts and intents of the heart, del, y los intenciones del corazón. Because he is alive, porque él está vivo, every creature cada, is accountable. Cada criatura es responsable ante Dios. I want you to remember this. Quiero que recuerdes esto. Because we think it's Por, our job to hold the world accountable. Porque nosotros creemos que es nuestro trabajo ponerlo al mundo eh, responsable. Entre no. Nosotros. No, no, no. It is our job to love this world to Christ through the gospel. Nos tenemos que amar a este mundo porque eso es lo que amó Dios a través de este evangelio, amó al mundo. We are either under his care as believers in this life. O, so, o estamos bajo su cuidado como creyentes en esta vida. Or we are under judgment in the next life. O estamos bajo juicio, compadres, en la próxima vida. Verse 13. Versículo 13. And no creature is y, hidden from his sight. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. I, I want you to just to stop and think about that for just a second. Haz una pausa y piensa en esto un segundito. It doesn't say no believer. No dice no creyente. It says no what? ¿Qué dice? Cosa creada. No what? Does that include unbelievers? Eso incluye Yes or no? Creyentes. Does that include homosexuals? Incluye homosexuales. Does that tr include transgenders? Está incluye a los transgéneros. Does that include the person you work next to who just hates God? Te incluye a la persona que trabajas a que trabaja a tu lado y odia a Dios. Does that include that person who's using foul language at your job in front of you? En aquel que te usa un lenguaje sucio en frente al tuyo en el trabajo también. That you're choosing to take offense to rather than love. Aquellos que siempre toman ofensa a veces en vez de en vez de amor. Eso es el problema. No creature Ningun, no, ni, toda cosa creada, is creada. hidden from his sight. Ninguna crea, cosa, cosa creada está eh, escondida de su, de su presencia. But all are naked. How many? Todos están desnudos ante él. Todos. How, how many? All. all are naked and exposed. Están desnudos. To the eyes of him to whom we must give an account. A los ojos de aquel que debemos dar cuentas. Folks, let's let God be the judge. Amen? Dios es el único juez, no nosotros. He is alive. Él está vivo. Okay, and whether they believe he's alive or not. Y si, y aunque los restos crea o no crea que está vivo. That's our job. Este no es nuestro negocio, nuestro trabajo es hacerles creer que está vivo. To help them to know that not only is he alive and transforming me. No solo para ayudarles a ver que hay un alguien que puede transformar su vida como ha transformado la mía. But he can transform them too. Ellos puede transformar a ellos también. Amén. Amén. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Bendito sea el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Who according to his great mercy has begotten us anew to a living hope. Porque de acuerdo a su misericordia nos ha dado una nueva vida y una esperanza viva. Through the resurrection of Jesus Christ. A través de la resurrección de Jesucristo. Amen. 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 I'm going to ask you to pray with me as we close. Quiero que oren, por favor. Now, I'm going to read something. Voy, voy a leer algo. I'm going to read a prayer. Voy a leer una oración. If you believe this, si tú crees en esto, take the words and pray them to God. Toma estas palabras y ora si tú a Dios. If you don't, si no, it's okay. No problema. Just stay silent. Mantente en silencio. Amen. Amen. Lord Jesus. Señor Jesús. I believe in my heart that you were raised from the dead. Creo en mi corazón que te, tú resucitaste. 
I believe that this resurrection guarantees that your death paid for my sins. Que creo que tu resurrección garantiza que tú pagaste mi pecado. God, because of this, debido a esto, Señor, you are for me and not against me in tú every moment. Tú estás en favor mío, nunca en contra mío, en cada momento. I believe you are alive today. Yo creo que estás vivo este momento. And with me to help forever. Y Señor, tú quieres que yo crea eso por siempre. I pray that you will forgive me. Oro, Señor, que me perdones. For not hoping fully in your promises. Por no poner toda mi esperanza en tus promesas. I pray that you will forgive me and free me. Tú que quiero, Señor, oro que me perdones y me liberes. From the greed and self-pity that comes from fear in my life. De esa pena que tengo por mí mismo y el miedo en mi vida. I choose today, Lord. Yo escojo este día, Señor. Because you are alive. Porque tú estás vivo. To be driven to intimate. Que yo sea atraído para vivir íntimamente. And intimacy with you and to imitate your love. Y que no solo esa intimidad venga contigo, sino que yo imite tu amor. I choose today to be driven to be a giver and not a taker. Que yo sea un dador, no uno que siempre está tomando. I choose today to trust you as the living God for my future. Escojo que ser que tú seas el vivo, el Dios vivo para mi futuro. And to trust you for the future of my church. Y que yo también confíe en ti por el futuro de mi iglesia. Lord, y Señor, please remind me. Recuérdame siempre. In those times when I find myself stressed, cuando yo me encuentre en problemas, en dificultades, estresado, anxious, ansioso, and fearful, y con miedo, recuérdame. To trust that you as the living God que, que con, puedo confiar en ti como un Dios que está vivo, are near está cerca, and present está presente, and powerfully working in and through me y trabajando en mí y a través de mí con todo tu poder, Señor. so that I can be joyfully submitted to your spirit de manera que yo con gozo me someta a tu espíritu. And fill my life que llene mi vida, Señor. with thankful labors of love con con esta con todas estas obras de amor, Señor, y de gratitud. For your glory. Por tu gloria. Amen. Amen. Amen, church. Amen. He is risen. Él ha resucitado, está vivo. And he is risen indeed. Amen. Y que en verdad está en vivo. God bless you, church. Thank you. Dios los bendiga.